ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలా సెక్షన్లలో వ్యతిరేకత ఉన్నది అని చెప్పి అందరికీ తెలుసు అయినా కూడా జగన్ గారు ఎప్పుడు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాడు ఏంటి ఆయన ధైర్యం ఏంటి అంత ధైర్యం ఎట్లా చెప్తున్నాడు అని చాలామందికి అనుమానం వస్తుంటుంది సో ఆయనకి చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయండి ఎట్లా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్కి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్లు తెచ్చుకోవచ్చు ఆ ఐడియాస్లో ఒకటి ఏంటంటే ఎన్నికల జాబితాలను మ్యానిపులేట్ చేయటం అది రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు ఒకటి దొంగ ఓట్లు క్రియేట్ చేయొచ్చు భారీ ఎత్తున రెండు జెన్యూన్ ఓట్లని ఎవరైతే వైఎస్ఆర్సీపీకి వెయ్యరు ఓటు అని చెప్పి అనుకుంటారో వాళ్ళ ఓట్లని ఎన్నికల జాబితా నుంచి తీసేయడం ఏదో ఒక పేరు మీద సో ఈ రెండు మార్గాలు ప్రస్తుతం అనుసరిస్తున్నారు అనేది ఈ మధ్య జరుగు జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ని చూస్తే ఎవరికైనా అర్థమవుతుందండి ఉదాహరణకి రఘురామకృష్ణరాజు గారు అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్నకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల సంఘం వారు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే ఏపీలో మొత్తం ఇరవై ఏడు లక్షల ఓట్లు అనుమానాస్పదంగా ఉన్నాయి దొంగ ఓట్లు అంటాం కదా మనం వాటిని అనుమానాస్పదం అంటే అవి జెన్యూను ఓటర్లు అని చెప్పి అనిపించడం లేదన్నమాట ఎన్నికల కమిషనర్ కూడా అటువంటి ఇరవై ఏడు లక్షలు ఉన్నాయండి ఇరవై ఏడు లక్షలు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే గెలిచే పార్టీకి ఓడే పార్టీకి ఏపీ లాంటి రాష్ట్రాల్లో సాధారణంగా ఐదు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల మధ్య ఉంటుంది తేడా మ్యాక్సిమం ముప్పై లక్షలు మినిమం ఒక నాలుగైదు లక్షలు సో ఆ నేపథ్యంలో ఇరవై ఏడు లక్షలు అంటే చాలా పెద్ద నంబరు అది ఒకటి దొంగ ఓట్ల లెక్క రెండవది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా జెన్యూన్ ఓట్లను తీసేయడం ఆ కార్యక్రమం కూడా పెద్ద ఎత్తున వైసీపీ చేస్తోంది ఎస్పెషల్లీ వైసీపీకి ఇప్పుడు ఎన్నికల సంఘం తరఫున పనిచేసేటువంటి అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో మామూలుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్యోగం దృష్ట్యా కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఈ సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ అని చెప్పి ఎవరినైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టాడో వాళ్ళని ఎన్నికల సంఘం పనుల్లో పెట్టారండి ఎన్నికల సంఘం అంటే ప్రత్యేకంగా ఏముండదు ఎన్నికల సంఘం యొక్క పనిని ఎన్నికల జరిగేటప్పుడు ఆ కాలంలో ఎన్నికలు జరగడానికి ముందు కానివ్వండి ఆ వెంటనే కానివ్వండి ఆ పనులు చేసేది ఎవరయ్యా అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాత్కాలికంగా ఎన్నికల సమయంలో ఎన్నికల సంఘం కింద పనిచేస్తారు మన రాజ్యాంగం ప్రకారం అనమాట సో దట్ ఎన్నికల సంఘం కింద పనిచేస్తే వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ పార్టీ వారు మాట వినరు వినకుండా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సదుద్దేశంతో మన రాజ్యాంగంలో ఆ విధంగా పెట్టారు సో ఆ టైంలో ఎన్నికల సంఘానికే సర్వాధికారాలు ఉంటాయి అధికారులందరి మీద కూడా ఆ నేపథ్యంలో జనరల్గా ఉద్యోగులు మరీ ముఖ్యంగా టీచర్లు ఎక్కువ ఉండేవారు సో వాళ్ళ ఉద్యోగాలు వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాళ్ళు నిబంధనలకు అనుగుణంగా చాలా వరకు పనిచేయడానికి ట్రై చేసేవారు ఎప్పుడైతే సచివాలయ ఉద్యోగులు పెట్టారో కింది స్థాయిలో వాళ్ళని వైఎస్ఆర్సీపీ పెద్ద ఎత్తున ప్రభావితం చేయడం మొదలుపెట్టిందండి తాజా ఉదాహరణ ఏంటంటే పర్చూర్ నియోజకవర్గం ఫస్ట్ టైము ఈ మధ్యకాలంలో డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఇటువంటి అవకతవకలకు పాల్పడినందుకు ఈ ఓట్ల నమోదు వ్యవహారం లేక ఓట్ల తొలగింపు వ్యవహారంలో ఏమిటి విషయం అంటే పర్చూర్ నియోజకవర్గంలో ఒక సిఐని ముగ్గురు ఎస్ఐలని సస్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చిందండి అది కూడా ఎన్నికల సంఘం వారు తీవ్రంగా సీరియస్గా ఆ విషయాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ముందు అది కూడా చేయలేదు ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందంటే పర్చూర్లో మాటూర్ సిఐటి ఫిరోజ్ అనే ఆయన పర్చూరు యద్దనపూడి మాటూరు ఎస్ఐలు వాళ్ళ పేర్లు ఎన్సి ప్రసాద్ కె కమలాకర్ కె అనూక్ అనూకట వీళ్ళు నలుగురు ఏం చేశారంటే ఈ ఎన్నికల జాబితాల్లో ఈ ఓటర్ల జాబితాల్లో ఈ అక్రమాల అవకతవకలు ఏవైతే కింది స్థాయిలో జరుగుతున్నాయో వాటికి వీళ్ళు మానిటర్ చేశారట పర్యవేక్షణ వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో జరిగినవి అవన్నీ అసలు వీళ్ళకేంటి సంబంధం పోలీసులకి ఏ రకమైన సంబంధం ఉండదండి అందరూ తెలుసు బిఎల్ఓలు ఇతరత్ర ఉద్యోగులు ఉంటారు బిఎల్ఓలు అంటే బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళు ఉంటారు అయితే వాళ్ళ మీద వీళ్ళు పెత్తనం అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు వీళ్ళు అందరూ కూడా అధికార పార్టీ కింద పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఏం చేశారంటే ఈ నలుగురు పోలీసు అధికారులు ఈ బిఎల్ఓల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఓట్ల తొలగింపు కోసం అందిన ఫామ్ సెవెన్ దరఖాస్తుల సమాచారాన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం ప్రారంభించారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఎల్ఓల దగ్గర నుంచి సమాచారం తీసుకున్నారట వీళ్ళు ఆ ఫామ్ సెవెన్కి సంబంధించి అన్ని వీళ్ళకి సంబంధమే లేదు తీసుకునేటువంటి అధికారమే లేదు 
దానికోసం ప్రత్యేకంగా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేసి సో ఆ గ్రూప్లో ఆ సంబంధిత బిఎల్ఓలు ఎవరైతే ఉంటారో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళతో నిరంతరం చాటింగ్ చేశారట మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళట అని చెప్పి స్థానిక పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరు సాంబశివరావు గారు దీన్ని పర్సూ చేశారండి చాలా గట్టిగా పర్సూ చేసి ఆ వాట్సాప్ చాట్లని అన్నింటినీ కూడా పట్టుకొని కంప్లైంట్ చేశారు కంప్లైంట్ చేస్తే ఎవరు కంప్లైంట్ చేస్తారు కలెక్టర్కి కంప్లైంట్ చేస్తారు ఎస్పీ కంప్లైంట్ చేస్తారు వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలా అంతా ప్రభుత్వ భాగస్వాములు కదా వాళ్ళంతా తీసుకోకపోతే ఆయన హైకోర్టుకి వెళ్ళారు అంటే ఎన్నికల సంఘానికి కంప్లైంట్ చేశారు హైకోర్టుకు కూడా వెళ్ళారు హైకోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత కథలకు వచ్చిందండి కథలకు వచ్చి ఫస్ట్ ఏం చేశారంటే వాళ్ళని ఈ నలుగురిని పోలీస్ అధికారులని వేకెన్సీలో పెట్టాం విఆర్ అంటారు కదా వేకెన్సీ రిజర్వ్ అని చెప్పి అందులో పెట్టామని చెప్పారు కానీ ఇది చాలా తీవ్రమైన నేరం సంబంధం లేని వ్యవహారంలో పోలీసులు జోక్యం చేసుకోవడం అనమాట ఎన్నికల జోక్యం అంటారు దీన్ని ఎన్నికల వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకోవటం అది చాలా పెద్ద నేరం కింద లెక్క నిజానికి డిస్మిస్ చేయాల్సినటువంటి నేరం అది ఆ నేపథ్యంలో ఓన్లీ వీళ్ళని విఆర్కు పంపించి ఏదో చేతులు తులిపేసుకుందామని చెప్పి ట్రై చేశారు ట్రై చేస్తే ఎప్పుడైతే హైకోర్టుకు వెళ్ళారో సాంశ్వరావు గారు అప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ కూడా మరి సీరియస్గా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది గట్టిగా మరి ఎస్పీని వాళ్ళని అడుగుతూ వాళ్ళు నోటీసులు పంపించారు పంపిస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళని సస్పెండ్ చేశారండి ఆ సస్పెన్షన్ కూడా పెద్ద శిక్ష కాదు యాక్చువల్గా ఎందుకంటే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయి పోలీసులు ఎన్నికల ప్రక్రియలో జోక్యం చేసుకొని బిఎల్ఓలని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటి బిఎల్ఓలు అనేవాళ్ళు ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన వాళ్ళు అంటే సెక్రటరీ ఎంప్లాయీస్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రభావితం చేసి ఇదిగో ఈ విధంగా ఐదురు దొంగ ఓటర్లు జరిపించటం ఈ మధ్యకాలంలో జెన్యున్ ఓటర్లని నిజమైన ఓటర్లని ఓటర్ల లిస్ట్ నుంచి తొలగించడం అనే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు దీని మీద నిన్న ఎన్నికల కమిషన్ వారు ఒక ప్రశ్న నోట్ ఇచ్చారండి ఆఫీస్ ఆఫ్ ద చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని చెప్పి అందరికి తెలుసు మన చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీస్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ అంటారు సిఈఓ సిఈఓ గారు ముఖేష్ కుమార్ మీనా గారు ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ఏమని ఇచ్చారు ఈ ప్రశ్న నోట్లో ఇదిగో ఎమ్మెల్యే పర్చూరు గారు ఆగస్టు ఇరవై 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 మూడులో మన ఎలక్షన్ కమిషన్కి కంప్లైంట్ చేశారు ఏమని చేశారంటే ఈ సెవెన్ ఫామ్ సారీ ఫామ్ సెవెన్ ఫామ్ సెవెన్ అంటే ఏంటి ఎవరు ఓటర్ ఓటునన్నా తీసివేయాలని చెప్పి మరొకరు అప్లై చేయొచ్చండి ఇదిగో ఫలానా ఎల్లయ్య ఫలానా పుల్లయ్య అనే వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉండటం లేదు లేక ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు అనే కారణంతో వాళ్ళు ఒక ఫామ్ సెవెన్ ఫిల్అప్ చేసి ఇవ్వచ్చు ఆ వ్యక్తి పేరు ఇచ్చి ఈ వ్యక్తి పేరుని ఓటర్ల లిస్ట్ నుంచి తీసివేయండి అని దాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఆ ఫామ్ సెవెన్ ఇప్పుడు వీళ్ళు అధికార పార్టీ వాళ్ళు సో ఈ ఫామ్ సెవెన్ ఫైలింగ్ వ్యవహారంలో పోలీస్ ఆఫీసర్ల కొంతమంది బిఎల్ఓలు మహిళా పోలీస్ బిఎల్ఓస్ అన్నట్టండి వాళ్ళు ఈ మధ్య మహిళా పోలీసులు అయితే పెట్టారు కదా వాళ్ళని బిఎల్ఓలుగా పెట్టినట్టున్నారు సో ఈ మహిళా పోలీస్ బిఎల్ఓల ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఈ పోలీసులు దీన్ని పర్యవేక్షించి మానిపులేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారని చెప్పి మన ఏలూరు సాంశ్వరావు గారు పర్చూర్ ఎమ్మెల్యే కంప్లైంట్ చేశారు ఆయన స్క్రీన్ షాట్లు కూడా పెట్టారట వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్లు కాబట్టి దొరికిపోయారండి లేకపోతే బుకాయించేవాళ్ళు అదృష్టవశాత్తు ఏలూరు సాంశ్వరావు గారికి వెనక కొంత మరి ఈ ఐటీ రంగంలో ఉన్నటువంటి నిపుణులు కొంతమంది హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇదిగో ఈ వాట్సాప్ స్క్రీన్ షాట్లు తీసి ఇదిగో ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్లు ఈ మహిళ పోలీస్ బిఎల్ వాళ్ళతోటి చాటింగ్ చేశారు మాట్లాడారు గ్రూప్ గ్రూప్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు దేనికి పెట్టుకున్నారు ఫామ్ సెవెన్ ఫైలింగ్కి సంబంధించిన వ్యవహారాల గురించి మాట్లాడడానికి ఈ పోలీసులకు సంబంధం లేని వ్యవహారం ఇది అని ప్రూవ్ చేయడానికి అవకాశం దొరికింది దానివల్ల సో దాని మీద వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగితే పోలీసులు ఏమని ఇచ్చారండి వెంటనే మామూలుగా అయితే ఎస్పీ గారు వాళ్ళని వాళ్ళ మీద తీవ్రమైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి కదా కానీ ముందు అట్లా తీసుకుంటే ఊరుకోరు కదా అక్కడ పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు సో ఏం చేశారు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు ఏమని ఏమనో తెలుసండి ఎందుకు చేస్తున్నారా మీరు ఈ ఫామ్ సెవెన్ ఫైలింగ్ ప్రో ఆ ప్రోగ్రెస్ని మీరు ఎందుకు పర్యవేక్షిస్తారు మీకేం సంబంధం అనంటే ఫర్ గ్యాదరింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అట ఇంటెలిజెన్స్ సమాచారాన్ని సేకరించడం కోసం చేస్తున్నారట ఎందుకు నీకు ఈ సమాచారం యాజ్ దే హ్యాడ్ అప్రహెన్షన్ ఆఫ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లమ్స్ శాంతి భద్రత సమస్యలు వస్తాయేమో అని చెప్పి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వీళ్ళు ఈ ఫామ్ సెవెన్ ఫైలింగ్కి సంబంధించి పర్యవేక్షణ కోసం ఈ గ్రూప్ పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారట అని చెప్పారు వాళ్ళు అండ్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు
దాన్ని ఏమా కొట్టిపడేశారు మీకు సంబంధం లేని వ్యవహారంలో మీరేంటి పర్యవేక్షించేది మీకేమిటి సంబంధం శాంతి భద్రత వ్యవహారం సో ద ఎలక్షన్ కమిషన్ హెస్ టేకన్ ఎ సీరియస్ స్టాండ్ దట్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఫామ్ ఫైలింగ్ బై పోలీస్ అథారిటీస్ ఆన్ ద ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ యాజ్ దే హ్యావ్ నో అథారిటీ టు కలెక్ట్ సచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసేటువంటి అథారిటీ అధికారం లేదు తర్వాత ఇది ఏమాత్రం కూడా ఆమోదయోగ్యం కాదు మీరు ఇట్లా చేయటం అనేది మీ ఉద్యోగ పరిధిని మించి మీరు మీ ఉద్యోగ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పనిచేశారు అని చెప్పి కూడా మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు చెప్పారు తర్వాత వితౌట్ ఆథరైజేషన్ అన్నారు తర్వాత ఇది ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఇన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అథారిటీస్ అని కూడా అన్నారండి చాలా సీరియస్ పదాలు ఇవన్నీ కూడా ఎన్నికల మరి ఎన్నికల అధికారుల యొక్క వాళ్ళ విధుల్లో జోక్యం చేసుకోవటమే ఇది అని కూడా అన్నారు వాళ్ళు సో హెన్స్ ఈసీఐ అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్డ్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ద బిఎల్ఓస్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ మాటూర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ పర్చూర్ మాటూర్ అండ్ ఎద్దనపూడి సో ఈ బిఎల్ఓల మీద యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ నలుగురు పోలీసు అధికారుల మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఎన్నికల కమిషను ఆదేశాలు ఇచ్చింది అంతేకాదు ఇరవై ఐదు అక్టోబర్ అంటే నిన్న మూడు గంటల కల్లా మాకు సమాచారాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్తే నిన్న సమాచారాన్ని ఇచ్చారు ఆ ప్రకారం ఇదిగో ఈ నలుగురు పోలీసులను కూడా సస్పెండ్ చేశామని చెప్పారండి ఆ తర్వాత డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అంటే క్రమశిక్షణ చర్యలు కూడా వీళ్ళ మీద మొదలుపెట్టాము ఫర్ మేజర్ పెనాల్టీ ఒక మేజర్ శిక్ష విధించడం కోసం అని చెప్పి అంటే ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేశాము తర్వాత దీనికి పెద్ద శిక్ష మేము వేస్తాము అని చెప్పి కూడా మరి పోలీసులు చెప్పారట ఎన్నికల కమిషన్ వారికి డిసిప్లినరీ యాక్షన్ హెస్ ఆల్సో బిన్ ఇనిషియేటెడ్ ఆన్ ద మహిళా పోలీస్ బిఎల్ఓస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఎవరైతే మహిళా పోలీస్ బిఎల్ఓలు ఉన్నారో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ మీద కూడా ఈ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవడానికి మేము చర్యలు మొదలుపెట్టాము అని కూడా చెప్పారట సో యాక్షన్ టేకన్ రిపోర్టు అలాగే ఎస్పీ గారు ఎక్స్ప్లెనేషను ఆ జిల్లా బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ గారు ఎక్స్ప్లెనేషను వివరణతోటి ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ వారికి నిన్న అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీన ముఖేష్ కుమార్ మీనా చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్ గారికి సబ్మిట్ చేశారట సో ఫస్ట్ టైం ఒక యాక్షన్ జరిగిందండి కారణం ఏంటంటే పర్చూర్ ఎమ్మెల్యే ఏలూరు సాంబశ్వరరావు గారు చాలా యాక్టివ్గా ఉండటం ప్రోయాక్టివ్గా చేయడం వల్ల ఆయన ఐటీ నిపుణుల మద్దతు తీసుకొని ఈ వ్యవహారాన్ని బట్టబయలు చేసినందువల్ల ఇది దొరికిపోయారు దొంగల దొరికిపోయారు కానీ యాక్చువల్గా రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇది జరుగుతుందండి అందరూ తెలుసు విశాఖపట్నంలో చాలా భారీ ఎత్తున జరుగుతుంది విషయం నేను గతంలో ఒక వీడియో చేశాను విశాఖపట్నం వెస్ట్ కాన్స్టెన్సీలో ఎంత పెద్ద ఎత్తున కొంతమంది బిఎల్ఓలు వాళ్ళు ఏదో ఒకటో రెండో మూడో ఇస్తారు ఫామ్స్ ఫలానా వాళ్ళు చనిపోయారనో ఇక్కడ ఉండటం లేదనో ఒక్కొక్కళ్ళు పదిహేను వందలు రెండు వేలు ఫామ్స్ ఇచ్చారు ఓట్లు తీసేయమని అంటే ఎంత పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది ఇది ఈ కార్యక్రమం అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు తాజాగా సమాచారం ఏంటంటే కుప్పంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున చేస్తున్నారు ఇది కుప్పంలో ఆల్రెడీ ఒక ఎనిమిది వేల అప్లికేషన్లు పెట్టారట అంటే ఎనిమిది వేల ఓట్లను తీసేయమని ఏమండి ఒక మూడు వేలు నాలుగు వేలు రెండు వేలు ఐదు వేలతోటి గెలుస్తారు ఎమ్మెల్యేలు ఎనిమిది వేల ఓట్లను తీసేయమని చెప్పి బిఎల్ఓలు ఇప్పటికీ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ ఒక మూడు వేల ఆరు వందలు తీసేసారట కూడా సో అక్కడ కూడా ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున జరుగుతోంది ఎందుకయ్యా అంటే ఈ మొత్తం ఎవరైతే బిఎల్ఓలు ఆ పై అధికారులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంక్లూడింగ్ ఎస్పీలు పోలీసులు అందరూ కుమ్మక్క అయ్యి అధికార పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు తమ చేతుల్లో పెట్టుకొని తమకు అనుకూలంగా ఈ ఓట్లను తీసేసే కార్యక్రమం లేక దొంగ ఓట్లను చేర్చే కార్యక్రమం చేస్తున్నారండి దీని మీదన మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కానివ్వండి జనసేన కానివ్వండి ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు కానివ్వండి పెద్ద ఎత్తున దీని మీద ఉద్యమం చేసి ఉద్యమం చేయడమే కాదు దీని మీద ఎప్పటికప్పుడు రెస్పాండ్ అయ్యి మరి ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఆధారాలతో సహా మీరు కంప్లైంట్ చేయకపోతే ఫిర్యాదు చేయకపోతే ఫిర్యాదు చేసినా కూడా గతి ఉండదండి చాలాసార్లు ఏలూరు సాంబశివరావు గారు ఫిర్యాదు చేశారు చేసిన తర్వాత అడుగు కూడా ముందుకు పడ్డం లేదు అనుకున్న తర్వాత హైకోర్టుకు వెళ్ళారు అక్కడ అక్కడ కూడా అంతే వెలకపూడి రామకృష్ణ గారు విశాఖపట్నంలో ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఆయన కూడా హైకోర్టుకు వెళ్ళారు హైకోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాతే కథలకు వచ్చింది ఈవెన్ ఎస్పీలు కూడా కళ్ళు మూసుకుని ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ రాష్ట్రంలో ఉంది ఆ నేపథ్యంలో ఈ ఓటర్ల జాబితాని మరి కింద పైన చేయడానికి చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇవాళ పార్టీలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓటర్లు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి 
దాని ప్రకారం మీరు ఊళ్ళో ఉండటం లేదనో మేము వచ్చినప్పుడు ఊళ్ళో లేరనో మీ మీద ఎవరో చెప్పారు మీరు ఉండటం లేదని లేకపోతే మీరు చనిపోయారనో ఏదో కారణం చేత మీ ఓటుని తీసేస్తారు ఈ మార్పులు చేర్పులు అక్రమంగా చేయకుండా అడ్డుకోవాల్సిన బాధ్యత అటు రాజకీయ పార్టీలది మరీ ముఖ్యంగా ఎవరైతే పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో ఎన్నికల్లో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ విషయంలో